大家好，我是小马。每次买爱马仕包的时候，最让人纠结的灵魂四大拷问就是：啥包款、啥颜色、啥皮质，还有一个就是啥包扣。但是关于包扣这方面呢，相信很多朋友听到过比较多的只是金扣和银扣这两种选择。其实爱马仕的包扣种类是很多的哟，<笑>除了金扣、银扣和他们的演变款之外。还有用特殊的皮革以及宝石制成的包扣。如果想知道更多的话，我们就一起看下去吧。首先，我前面这两只包采用的就是大家最常见的金扣和银扣。有朋友可能会很好奇，爱马仕的包扣是不是全金或者全银打造的？其实不是哈，它无论是哪一款包扣，其实都是以黄铜为底座，然后再加上不同材质的一个镀面。像金扣使用的就是十八 K 黄金镀面。也有少量特别款包的金扣，使用的是二十四 K 黄金镀面，而银扣呢也不是用银打造的，而是使用了一种叫做巴金的镀面。巴金是世界上最稀有的贵金属之一，外观与铂金很相似，带有一种银白色的金属光泽，所以巴金扣才被称为银扣。但它最好的地方是，它不会像银那样变黑，也永远不会褪色。除了亮面金银扣之外，爱马仕也有雾面的金扣。扣银扣，呃，我前面的这两只呢，就是雾面的金扣，也叫做拉丝金扣。大家有没有发现它们有什么共同特点？对，它们都是特别定制的包。其实，在以前的话，爱马仕专柜是可以直接买到这种拉丝扣的包款。就像我手上的这只 Amazon k e l l y 就是一个刻印比较老的拉丝银扣。但是现在应该是只有特别定制的包上面才能选择使用拉丝扣了。拉丝扣这个名字的由来是。因为它表面有这种一丝一丝的凹面，从而形成了这种亚光的质感。而这种凹面还有一个好处，就是它不如亮面那么容易刮出明显的划痕，可以说它是又高级又耐用。无论是在特别定制的时候，还是在二手市场上，都是相当有人气的选择。接下来我们来聊聊玫瑰金扣和香槟金扣。我前面的这只康使用的是玫瑰金扣，爱马仕的玫瑰金扣也是透着一点点粉色，但跟市面上的很多玫瑰金比起来，它看起来其实没有那么粉。只是比金扣的颜色稍微淡一些而已。玫瑰金扣是我个人非常喜欢的，因为它比金扣更加温柔，显得更加年轻。搭配黑色、粉色和灰色的包都非常好看。那么香槟金扣呢，会比玫瑰金扣的颜色再浅一些，呃，就是真的是香槟的那种微微的金色。香槟金扣以前在专柜是可以买到的，但现在基本上只有在特别定制的时候才能选择，偶尔在一些特别。限量的身上也会用到它。如果你在气场强大的金扣与年轻时尚的银扣之间难以做选择的话，那介于这两者之间的玫瑰金扣和香槟金扣可能就会很适合你哦。接下来是两款带有压纹的金属扣。首先呢，我手上的这一只叫做菠萝扣，被叫做这个名字就是因为它这种菱格形的压纹很像菠萝身上的纹路。它也分为金扣和银扣两种，无论哪一种都是非常。稀少的，只有在专柜极少量的包身上才能够见到这款包扣的好处就是它的纹理能够很好的防止包包产生划痕，所以非常的耐磨。菠萝扣基本上都是用在 BKC 包款上，其中康康除了菠萝扣之外，以前还有出过另一款很特别的压纹金属扣，也就是水波纹扣，它是在包扣上压出了规则的切面，呈现出了一种水波纹的效果，还带有一点。做旧的感觉，我非常的喜欢。可惜这款包现在已经绝版了，市面上是很难遇见的了。然后呢，我们再来看看这两款颜色非常相近的扣子，呃，乌金扣和 PVD 扣。这两款包扣都是透着黑色，但是由于乌金更加的镜面，更加反光，所以看起来颜色会比 PVD 扣淡一些。呃，现在都是已经绝版的了。乌金扣曾经更多是用于蜥蜴皮身上，有一些普皮和限量的包。也有用过它，比如说爱马仕在二零零零年推出的限量款千禧月光包，这只包。
包上使用的就是乌金扣。乌金扣暗色的光泽使它比银扣更加沉稳低调，所以我一直都觉得以前的呃这种蜥蜴皮与乌金扣的搭配配的是极其好看的，因为蜥蜴皮本身就光泽感非常的强，再搭配亮眼的银扣的话呢，就有点互相抢风头。但是搭配乌金扣的话呢，就有种相得益彰的效果。那我们再来看一下 PVD 扣，这款包扣只在 So Black 系列的包上有使用过，像我这只雾面鳄鱼的 So Black 一代。包扣使用的就是全黑的 PVD 扣，它跟金扣、银扣所使用的厚厚的金属镀面不一样。PVD 是一种比较薄的涂层，就比较容易脱落。当然了，这也只是相对爱马仕其他包扣而言。实际上，我自己的包以及我认识的身边朋友买过的包都没有发现过脱落的现象。但是爱马仕毕竟还是追求质量完美，不允许这种不持久的包扣存在，所以 PVD 只被用在 So Black 系列上，然后就随着这个系列包包的绝版。这个扣也就跟着绝版了。要论包扣中的顶级王者，那肯定就是钻扣了。爱马仕使用钻扣也是由来已久的。现在我们看到的钻扣都是白金镶钻，但是以前爱马仕的钻扣却都是用黄金来镶钻的。所以你在一些老刻印的包上可以看到黄金钻扣。黄金本身的质地相对于白金来讲更柔软一些，纯度越高的黄金延伸性就越好，也容易变形。那用来镶钻的话呢，就可。可能会导致钻石的脱落。现在大部分的钻戒都不会使用黄金，而是使用白金来做戒托。那如果你把以前的黄金扣和现在的白金扣来做对比的话，你会发现黄金扣的金边会稍微粗一些，再加上黄金的颜色与钻石的颜色差别太大，所以看上去镶嵌感很重，钻石就会显得比较稀疏一些。但是现在的钻扣换成了不容易变形的白金镶钻后。不仅金边更细了，颜色也与钻石相融合，视觉上就有了一种全钻覆盖满天星的效果。所以我个人会比较喜欢白金钻扣更好看一些。除了 Barkin 和 Kelly 之外，康康也是有出过钻扣的，只是太少见了。我听说一些非常顶级的 VIP 在购买稀有皮或稀有包款的时候，也可能会要求把普通的包扣换成钻石的包扣，而且可以选择钻石的镶嵌面积，比如说。把整个包扣都镶上钻，或者只镶嵌包环这一点点也是可以的。反正只要你够顶级，爱马仕都能够满足你的要求。接下来我们再来看看在康康包上特有的几款包扣。首先呢，就是这种相对常见的法兰扣。法兰扣呢又被称作为搪瓷，一般用于制作珠宝首饰以及像景泰蓝这样的陶瓷器。它有着温润如玉的釉面，颜色非常的明亮艳丽。这种。法兰扣用在康康身上，也可以让包呈现出一种很高级的活力感和艺术感。近几年，除了像这种纯色的法兰扣之外，也出现了像这种条纹的法兰扣，还有像世界尽头康拼接的这种法兰扣。另外，也有彩色晕染的法兰扣。除了法兰扣之外，康康也有使用过皮革制作的包扣。虎皮的话呢，我目前只见过这一只松布雷洛皮的康康二十九厘米，使用的是跟包身同款的松布雷洛皮的扣。我觉得这种搭配真的非常的妙，包身与包扣极致和谐，更加凸显出它整体的高级复古感。除了普皮之外，康康也有使用鳄鱼皮和蜥蜴皮这种稀有皮制作的 H 扣。一般比较常见的搭配是普皮的包身搭配稀有皮扣，另外也有一些限量款的是鳄鱼皮的包身搭配蜥蜴皮的包扣，而最为少见的应该是鳄鱼皮的包身搭配鳄鱼皮的包扣。这种搭配我目。前只见过一只三色鳄鱼皮的康康，它的包身和包扣使用的都是短吻鳄鳄鱼皮，真的非常的特别。还有一款非常特别的包扣，我个人也非常喜欢的，那就是绿松石包扣，它搭配的是泰坦绿雾面鳄鱼皮包身，看上去很有高级感，而且宝石总是会让人觉得有股灵气，像是能带来好运一样。据说绿松石是十二月的诞生石，代表着成功与胜利。
定。所以，如果你是十二月生日的话，那这只绿松石包扣康康就真的是非常适合你了。那么包扣不同，是否会影响包的出手价格呢？我听过很多人说金扣会更加保值，出手价会更高，但其实价格能不能更高，还得看它是不是更有人气。比如在日本的话，金扣银扣的出手价其实并没有太大的差别，因为日本人呢喜欢银扣的居多，但游客呢可能想买金扣的也很多。除了普通金银扣以外，还有些特别的包扣肯定是会影响出手价的，比如拉丝金银扣只有特别定制才有，人气也很高，所以出手价会更高一些。因此在特别定制的时候，我本人也是会选择拉丝扣的。不仅好看、耐用、保值性也更好一些。那一些非常特殊的包扣就更不用说了，例如特殊皮扣、绿松石扣这种，如果有幸遇到的话，也是推荐入手的，因为它们毕竟都非常的稀有，保值性也是非常好的。钻扣的话呢，你需要谨慎选择包款，因为这些包款本身不够保值，却还用钻扣，反而会让你出手的时候更加亏一些。当然了，如果遇到像这样的 K 粒二十五厘米的黄金尺。尺寸甚至喜马拉雅钻扣，那尽量不要错过，只要出手肯定是可以到原价以上的。好了，以上就是我今天的分享，不知道你有没有见过其他款式的包扣呢？欢迎在评论区留言告诉我哦，记得点击订阅，我们下期见。